ഞാൻ പോൾ ഡു ഷെയു എനിക്ക് മുൻപേ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തും അവരുടെയൊക്കെ എഴുത്തുകൾ വായിച്ചതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ വേട്ടയ്ക്കോ സാഹസിക യാത്രയ്ക്കോ പോകുന്നവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വടക്കൻ അല്ലസ് മലനിരകളിലെ സിംഹങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ആൺ ഗുറില്ലകൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നേരിടുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിലൊന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാനിപ്പോൾ ഗുറില്ല കൺട്രിയിലാണ് വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് ഗുറിലകൾ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയം തുടിച്ചു കാരണം ഈ ഗുറിലകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന സഞ്ചാരികൾ എഴുതിയ കുറിപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ചിലരൊക്കെ ഈ ഗുറിലകൾ മനുഷ്യരൂപധാരികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളാണെന്നും മറ്റ് ചിലർ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് കാട്ടുവാസിയായ മനുഷ്യൻ കിരാതന്മാരായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് ഗുറിലകളെ പല യാത്രികരും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ വനിതയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലൊരു ഗുറിലയെ ജീവനോടെ കാണുകയോ അതിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി അതിനെ കൊന്നെങ്കിലും ഇതിലൊരെണ്ണത്തെ യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വാശിയായിരുന്നു കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മിത്തുകൾ ധാരണകൾ അതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അതിനുള്ള അവസരം എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയോ ഗുറിലകളുടെ ഒരു സംഘം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ചെളി പുരണ്ട മണ്ണിൽ ഇത്തരം പല ഗുറിലകളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആദിവാസി ആളുകൾ അവർ ഈ പാദങ്ങളുടെ വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ ഗുറില്ലകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് മുഴുവൻ വളർച്ച എത്തിയ ഗുറില്ലകളല്ല പകുതി വളർച്ച എത്തിയ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന ഗുറില്ലകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവറ്റകൾ ഒന്നുകിൽ വളരെ ഭീകരമായിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ചോടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നേ പറ്റും ഗുറില്ലകളെ കുറിച്ചുള്ള പല വിചിത്രമായ കഥകളും ഈ ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആഫ്രിക്കൻ കാപ്പരികളുടെ ഭാര്യമാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരാകെ പേടിച്ച് വിറച്ചു അവരിൽ പലരും മുന്നോട്ടിന് വരാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവരെ നോക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ആണുങ്ങൾ ബാക്കി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വേട്ടക്കാർ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തോക്കുകളൊക്കെ നിറച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചു കടാരകളും കത്തികളും ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് കെട്ടിവെച്ചു എപ്പം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ഈ ഗൊറില്ലകൾ അക്രമാസക്തരായാൽ അവർ നിലത്തിറങ്ങി നമ്മളോട് നേർക്ക് നേരെ പോരാടും ഇതാണ് എനിക്ക് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തോക്കിനേക്കാൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ദേഹത്തിരിക്കുന്ന കത്തിയാവാം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സംഘം സാവധാനം ആ ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ കൂടി കണ്ടു അവയെല്ലാം തന്നെ വിജനമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഗുറില്ലകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവയൊക്കെ ഇവരുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിൽ കയറിയിട്ട് ഇവരുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ഇവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പുറതി മുട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് എന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് കുടിലുകൾ കണ്ടു അത് പല ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആദിവാസി വേട്ടക്കാർ അവർ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന താൽക്കാലിക കുടിലുകളാണ് അത് ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെയും അവർക്ക് സംരക്ഷിതരായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളെയും കൂടെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് കുടിലുകളായിട്ട് അവിടെ പാർപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വേട്ടക്കാരായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു അരുവി അതിനടുത്ത് വലിയൊരു പാറ തൊട്ടടുത്
തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ആരോ കല്ല് പെറുക്കി എറിയുന്നത് പോലെ ഈ പാറയുടെ മറുവശത്ത് നിന്ന് കുറെ മുരലുകൾ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി അവറ്റകൾ നിലത്ത് ചാടി രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്ന് നിന്ന് ആ ഒരേ ഒരു നിമിഷം അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗുരല്ലകളെ കാണുന്നത് രോമാവൃതമായ ശരീരമുള്ള മനുഷ്യ സമാനമായ ഒരു ജീവി ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ആ ദർശനം തന്ന ശേഷം ആ ഗുരല്ലകൾ ഉടൻ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത കാട്ടിലേക്ക് ചാടി ഓടി മറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആദിവാസി എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്രയും പേരെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ആദ്യം ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ശേഷം അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാട്ടിലേക്ക് മാറിയത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളെ ആക്രമിച്ചേനെ എന്താണെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ആ ദർശനം ഗുറിലകളെ കുറിച്ച് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ പല ധാരണകളും മാറ്റി തന്നു കാരണം പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് ഒട്ടനവധി കഥകൾ ഗുറിലകളെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് കുരങ്ങൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം കുരങ്ങനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു അതാണ് ഗുറില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെക്കാളും ശക്തിവാന്മാരും ആക്രമണകാരികളുമാണ് ഈ ഗുറില്ലകൾ പക്ഷേ ആളുകൾ ഇവറ്റകളെ കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കാരണം രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇവറ്റകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അസൻ മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങൾ സാവധാനം ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ഇവറ്റകൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി കാടറിയാവുന്ന ഗുറില്ലകൾ ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ എവിടെയോ മറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്താണെങ്കിലും ഗുറില്ലകളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ള സംതൃപ്തിയിൽ അന്നത്തെ വേട്ട മതിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരവിട്ടു കാരണം ഇനി ഇരുട്ടാകുകയാണ് ഇരുട്ടത്ത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടും അവർക്ക് കഴിവ് കൂടും നമ്മൾ മനുഷ്യർ നിസ്സഹായരാവും ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്താണേലും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സാവധാനം തിരിച്ച് ആ പെണ്ണുങ്ങളെയും അവരുടെ സംരക്ഷകരായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന കുടിലിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവർ ഞങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വന്നത് കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചു കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ഗുറലുകളെ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിക്കേൽക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അവർ അത്തുച്ചത്തിൽ ബഹളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ തിരിച്ച് സ്വീകരിച്ചത് ഗുറലുകളെ ആഫ്രിക്കൻ ആദിവാസികൾക്ക് എത്രത്തോളം പേടിയും ബഹുമാനവുമാണെന്ന് എനിക്ക് അന്നാണ് മനസ്സിലായത് പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ കുടിലിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രശ്നം നേരിട്ടു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുറില്ലകൾ കണ്ടമാനം അധിവസിക്കുന്ന കാട്ടിൽ ഇവറ്റകളുടെ ആക്രമണം കാരണം മറ്റ് സാധാരണ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മൃഗത്തെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷേ ഇവറ്റകളുടെ ഈ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പോലും ജീവിക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ സാധാരണ ജീവികൾ ജീവിക്കുക എന്താണെങ്കിലും ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ചെറിയ കുരങ്ങനെ വെടിവെച്ചിട്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇത്രയും പേരുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ചുട്ടെടുത്ത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വീതം വെച്ച് ഭക്ഷിച്ചു ഇതുകൂടാതെ ഈ രാത്രിയിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഗുറില്ലകളുടെ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഏരിയയിലുണ്ട് അവറ്റകൾ ഏതെങ്കിലും രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ ആഴി കൂട്ടി ഒരു തീക്കുണ്ടമാക്കിയിട്ട് അത് അണയ്ക്കാതെ തന്നെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു മാത്രവുമല്ല പകുതി പേരെങ്കിലും ഉറക്കളച്ച് കാട്ടിലേക്ക് നോക്കി തന്നെ ഇരിക്കണം കാട്ടിലെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരവിട്ടു പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാട്ടിൽ ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇത്തരം മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിരിക്കണം സത്യത്തിൽ അന്ന് രാത്രി ഒരു കാളരാത്രിയായിരുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഗുറില്ലകളുടെ അലർച്ചകൾ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല തവണ ഉയർന്ന് കിട്ടും ഇത് അവരുടെ ഒരു ഭീഷണിയാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഇവർ വന്ന് വളയും എന്നിട്ട് അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ അലർച്ചകളും ബഹളങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും ഇത് കേട്ട് പേടിച്ച് സഹികെട്ടാണ് ഈ പല ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പോയത് പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട ഇവറ്റകൾ രാത്രിയിൽ നേരിട്ട് വന്ന് ഇതുവരെ ആക്രമിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല എന്തൊക്
ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന അവർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഴക്കം വന്ന പല കഥകൾ ഈ ഒരു രാത്രിയിൽ എനിക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ആദിവാസി വർഗങ്ങൾക്ക് ഗുരുലകളെ കുറിച്ച് ശരിയായ ബോധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ഒരു ജീവിയെ പറ്റി ഇത്തരം പല കഥകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് കഥകൾ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഗുരലുകൾ ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആക്രമണകാരികളായ മനുഷ്യ സമാനമായ കുരങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികളാണ് ഗുരലകൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗുരലുകളെ ഞാൻ പിടിക്കും ജീവനോടെയോ സ്റ്റഫ് ചെയ്തോ അവയെ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ എത്തിക്കും അത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണെങ്കിലും അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിനിയായി പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലത്തെ കഥകളെല്ലാം കൂടെ കേട്ട് ഈ ഗുരലുകളെ അലർച്ചകളും കേട്ട് ആകെ ഭയചകിതരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർ ഇനിയും ഈ കാട്ടിൽ തുടരാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു ഗുരലിയെ ജീവനോടെ പിടിക്കുക എന്നുള്ള മോഹം താൽക്കാലം ഇവിടെ വെച്ച് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ മറക്കുക അതല്ലാതെ വേറെ എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല കാരണം ഇവരെയും കൊണ്ട് എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇതല്ല ഒരു നരബോജ് ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുക അവിടെ താമസിക്കുക അവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുക ഇതെൻ്റെ ഒരു മോഹമാണ് അതിലേക്ക് ഇനി അധികം ദൂരമില്ല കാരണം വളരെ ദൂരം മാറിയല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഫാൻ വർഗക്കാരുടെ ഒരു നരബോജി ഗ്രാമം ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ നടത്തം തുടർന്നു ഇരുളിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് ഗുരലുകളുടെ അലർച്ചകൾ പലതവണ ഞങ്ങൾ കേട്ടു അതിന് പുറകെ ഒന്നും പോയി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുതിർന്നില്ല അവറ്റകൾ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഏരിയയിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിൽ പലരും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് ഉച്ചയെടുക്കാറായപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ വിശാലമായ ഒരു വാഴത്തോട്ടത്തിനടുത്ത് എത്തി നല്ല പഴുത്ത വാഴക്കൊലകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങളതെല്ലാം വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി തൊട്ടടുത്തൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ആ ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കി അങ്ങോട്ട് നടന്നു പക്ഷേ മുൻപത്തെ പോലെ തന്നെ ആ ഗ്രാമവും വിജനമായിരുന്നു ഇതും ഗുരലുകളുടെ ആക്രമണം കാരണമാകാനാണ് സാധ്യത കാരണം ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള വീഥികളിലും ഗുരലുകളുടെ ഈ കാൽപ്പാടുകളും കൈപ്പാടുകളും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏതായാലും വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വെയിലിന് ഒരു ശമനം ഉണ്ടായ ശേഷം മുന്നോട്ട് നടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് പേര് അതുവഴി വേട്ടയ്ക്ക് വന്ന രണ്ട് പേരാണ് അവർ ഞങ്ങളെ കണ്ട അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്താണെങ്കിലും അവരെ കണ്ടത് വലിയൊരു ഉപകാരമായി കാരണം അവിടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വേട്ടയാടിപ്പിടിച്ച കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ വേട്ടയാടിപ്പിടിച്ച മൃഗത്തെ കുറച്ച് മാനും മുയലുകളും ഒക്കെയായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചു മേടിച്ചു അത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള നല്ല ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറി അവരിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി വളരെ ദൂരെ അല്ലാതെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഫാൻ വർഗക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രാമം ഇതിനടുത്തുണ്ട് ഈ വന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഫാൻ വർഗക്കാരെ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ നരഭോജികളാണെങ്കിലും അവർ ശത്രുക്കളെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ അവർ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇതുവഴി പോകുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും ഇവർ പിടിച്ചൊരിക്കലും ഭക്ഷിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളല്ല അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യപൂർവ്വം ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടും കണ്ടിട്ട് അവരേതായാലും നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഈ വന്ന രണ്ടു പേര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താണെങ്കിലും അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇനി എൻ്റെ കൂടെ മുമ്പോട്ട് വരണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള ചർച്ച അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഒന്ന് ഗുരലുകളുടെ ആക്രമണം രണ്ട് ഈ നരവോജ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇത് രണ്ടും കാരണം അവർ പേടിച്ച് വരേണ്ടിയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ധൈര്യമായി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ഏത് ആദിവാസി ഗോത്രത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും ആയുധശേഷിയും നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ അല്ല ഏത് ഗ്രാമത്തലവനെയും പാട്ടിലാക്കാനുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൽ വീഴാത്ത ഒരു വർഗവും 
ഈ കുടലിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭീകര സത്വമാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് അത് അവരുടെ ഗ്രാമമുഖ്യനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര തലവൻ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു ഈ രണ്ടുപേരെയും കണ്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വരണ്ടുപോയി ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പലരെയും ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന വഴി കണ്ടു ഈ ഫാറം പ്രകാരം പലരെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷേ അവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രത്തിലെ മനുഷ്യർ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഇറങ്ങി വന്ന രാജാവിനെയും ഭാര്യയും കണ്ടപ്പം ഞാൻ സത്യത്തിൽ പേടിച്ചു പോയി മനുഷ്യൻ പേടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രപ്പണികളും അലങ്കാര വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ദേഹത്ത് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിലാണ് ഈ രാജാവ് അവിടെ നിന്നിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പേടിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ഭാഷയാണ് ഈ ഫാൻ മൃഗക്കാരും സംസാരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം വളരെ എളുപ്പമായി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോത്രത്തലവൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കില്ല ഭക്ഷണമാക്കില്ല ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കുടിലുകൾ കാലിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു തരാം കുറച്ച് നാൾ നിങ്ങളോട് താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ കണ്ണാടിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി എൻ്റെ വെളുത്ത മുടിയേൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇത് മുറിച്ചു തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് വലിയ കൗതുകമായിരുന്നു എൻ്റെ നിറത്തിലുള്ള ഒരാളെ അവർ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത്രയ്ക്ക് കൗതുകത്തോടെയാണ് പിള്ളേരും ആളുകളും എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഗ്രാമമുഖ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ വളരെ സൗഹൃദപരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയൊക്കെ പേടി ഒരു പകുതി അതോടെ പോയി കിട്ടി എനിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കുടിൽ തന്നെ ഇവർ ഒഴിവാക്കി തന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നരഭോജികൾ എന്ന് പേരെടുത്ത ഒരു ആദിവാസി ഗോത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽ രാത്രിയിൽ അവരുടെ കുടിലിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും കാര്യമായ ക്ഷതം ഏൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ബോധം കിട്ടുക മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ സംഘത്തിലുള്ള ഒരാളും ഉറങ്ങിയില്ല ഇവരിങ്ങനെ സൗഹൃദമൊക്കെ നടിച്ചിട്ട് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണമാക്കുമോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പേടി എന്നാണെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ നടന്ന് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആചാര രീതികൾ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞങ്ങളോട് വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫാൻ വർഗക്കാർ അതുവരെയും ഇടപെട്ടിരുന്നത് അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴത്തേക്കും കാട്ടിനകത്ത് നിന്ന് കുറേ സ്ത്രീകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി നിലവിളിച്ച് ഈ ഗ്രാമമുഖ്യൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി അവരുടെ നിലവിളിയും കരച്ചിലും എല്ലാം കേട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രണ്ട് ഭാഷകളും അറിയാമെന്ന് ആദിവാസി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവർ ഈ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ദൂരെ ഉൾക്കാട്ടിൽ ഇവർ വിറകും തേനും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ സ്ത്രീകളിൽ കുറച്ച് പേരെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു ഇവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇവർ ഓടിക്കിതച്ച് വന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാർത്ത കേട്ടതോടെ ആ ഗ്രാമം അങ്ങ് ഉണർന്നു വല്ലാത്തൊരു ഉത്സവ പ്രതീതിയായി അവിടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഇതുപോലൊരു ദുരന്ത വാർത്തയാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആകെ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ ഗ്രാമം അങ്ങ് മാറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയത് ആഫ്രിക്കൻ മനാന്തരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കിരാതമായ ഒരു വേട്ടയാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ആനവേട്ട ആഫ്രിക്കൻ ആനകളെ വേട്ടയാടുന്നതിൽ മുഴുവൻ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏറ്റവും പരിചയ സമ്പന്നരായ പോരാളികളാണ് ഈ ഫാൻ വർഗത്തിലെ ആണുങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഇവർ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആഹ്ലാദിച്ചത് കാരണം ഇവർക്ക് വേട്ടയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടായി വന്നേക്കുവാണ് എനിക്കും വലിയ ആവേശമായി കാരണം കേട്ട് കേൾവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാൻ ഗോത്രക്കാരുടെ ആനവേട്ട ഇത് നേരിട്ട് പോയി ഇവരുടെ കൂടെ കാണാനുള്ള അപൂർവമായ ഒരു
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ട നടത്തി മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറച്ചി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവൻ ഇവനാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഹീറോ ഇനി അവൻ്റെ ഊഴമാണ് നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള അവൻ്റെ ഊഴമാണ് അവൻ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുന്തം ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒക്കെ ചുഴറ്റി വലിയ ഒരു നൃത്തം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അവൻ ചെയ്തു തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുന്തം മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആകാശത്തോട്ടും ഒക്കെ ചുഴറ്റിയാണ് ഇവൻ ഈ കിരാത നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ കുന്തം കൊണ്ട് ഇവൻ ആരെങ്കിലും കുത്തിക്കൊല്ലുവോ എന്ന് പോലും ഞാൻ സംശയിച്ചു അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായിരുന്നു അവൻ്റെ നൃത്തം ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലുള്ള നൃത്തം ചെയ്ത് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ വന്നു അങ്ങനെ ആ നൃത്തം പാതിരാ വരെ നീണ്ടു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ വേട്ടയ്ക്കുള്ള ആണുങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി ഈ ഗ്രാമത്തലവൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും അവർ വന്ന് നിര നിരയായിട്ട് വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കുറെ ലേപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ദേഹത്തെല്ലാം പൂശി പിടിപ്പിച്ചു ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി വരാനും ധൈര്യം വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ് ഈ ലേപനം പുരട്ടൊക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ പുരട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വേട്ടക്കാരനെ താൻ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്നൊന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ വൻ വേട്ട സംഘം അവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി വലിയൊരു യാത്രയായപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഈ കൊടും വനത്തിലൂടെ ഒച്ചയും അനക്കവും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ ആദിവാസി വർഗ്ഗങ്ങൾ അവരൊരു ആയിരം പേര് ഈ കാട്ടിക്കൂടെ നീങ്ങിയാലും ഈ കാട് അറിയത്ത് പോലുമില്ല അതുപോലാണ് കാടിനോട് ചേർന്ന് ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയും നാളത്തെ അനുഭവം വെച്ച് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും അതുമൊക്കെ പഠിച്ചു ഞങ്ങളും സാവധാനം ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവരുടെ കൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഏതാണ്ട് ആറ് മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ കാട്ടിലൂടെ ഈ ഘോരവനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ആനകളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് അതൊരു കൊടും വനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസികൾ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആനകൾ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ആനകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ കാട്ടനകത്തുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ചെന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കുടിലുകൾ തരപ്പെടുത്തി അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറി കാരണം അതിഭീകരമായ മഴയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസികൾ ചോദിച്ചു ഈ ആനകൾ നമ്മൾ വരുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നവർ ഇപ്പം രണ്ടു ദിവസമായല്ലോ ഈ ആനകളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദിവാസി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ആനകൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ധൃതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരുങ്ങി സജ്ജരായ ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ വേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങാവൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളപായം ഉണ്ടാവും എന്താണെങ്കിലും അന്ന് രാത്രി അതിഭീകരമായ മഴ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളാരും ഈ കുടിലുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല തണുത്തു വിറച്ച് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രംഗമെല്ലാം ശാന്തമായി മഴ തോറുന്നു ഇനിയാണ് ഈ ഫാൻ വർഗക്കാരുടെ ശരിയായ വേട്ടക്കേണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നേരം നന്നായി വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഫാൻ വർഗക്കാരിലെ ചിലർ നിരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഈ ആനകൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് വേണം ഇവർക്ക് കെണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അധികം ദൂരെ അല്ലാതെ വലിയൊരു ആനക്കൂട്ടം നിന്ന് മേയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഈ കെണികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി വലിയ കാട്ടുവള്ളികൾ ഇവർ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു കാട്ടുവള്ളികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയുടെയും തുടയുടെ ഒക്കെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള വലിയ വള്ളികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ വള്ളികളൊക്കെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ കുറുകയും മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്കും ഒക്കെ വലിച്ചിട്ട് പല ടൈപ്പ് കെണികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതായത് ആനകളെ ഓടിച്ച് ഈ വള്ളികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ വലിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒരാനയെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ഈ വള്ളികൾക്കില്ല പക്ഷേ ആനകളുടെ ഓട്ടത്തിന് സാരമായ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ വള്ളികൾക്ക് പറ്റും ഇതിൽ തട്ടി ആനകൾ വീണേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വള്ളികളിൽ കുടുങ്ങി ആന അവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ആന നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആനയെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇവർക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആനയെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയും പരുക്കേൽപ്പിച്ചും ചോര വാർപ്പിച്ച് ഇവർ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് ഹനോ എന്നാണ് ഇവരത
കഴിവതും ആളുകളുടെ പരിക്കുകളും മരണവും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇവർ ഈ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആനയെ പുറകിൽ നിന്നേ ആക്രമിക്കാവുള്ളൂ കാരണം ഈ വലിയ മൃഗം തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സമയമെടുക്കും ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഈ പുറകിൽ നിന്ന് മാറി മാറി നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഒച്ച വെച്ച് ആനയെ വിരട്ടിയാണ് ഈ കുരുക്കളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഒച്ച വെച്ച് വിരട്ടുന്ന ആളുകളല്ല കുന്തവെറിയുന്നത് കുന്തവെറിയുന്നവർ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് കുന്ത് എറിയുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് എറിയുന്നതെങ്കിലും കാലിലോട്ടും അടിവയറ്റിലോട്ടും രക്ഷമാക്കിയാണ് ഇവർ ഈ കുന്തവെറിയുന്നത് കാരണം കുന്തം ചെന്ന് കയറാൻ എളുപ്പമുള്ള വഴികൾ ഈ വയറും കാലുമാണ് അതോടുകൂടി ആനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഓടാൻ പറ്റാതാവും കാലിൽ കുന്തം വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയുമല്ല താഴെ നിന്ന് കൂവി ഒച്ച വെച്ച് ബഹളം വെക്കുന്നവർ കുന്ത വെറിഞ്ഞാൽ അവരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ആന വരും പക്ഷേ ഈ കുന്ത വെറിയുന്നവർ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ആനയുടെ ദിശ തെറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങളും നൂറ്റാണ്ടുകളും കൊണ്ടുള്ള പരിചയം കൊണ്ട് ഇവർ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വേട്ട നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ വ്യാഘ്രം എന്ന് പറയുന്ന നായകനായിട്ടുള്ള വേട്ടക്കാരൻ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഇവർ എട്ട് പത്ത് സംഘങ്ങളായിട്ട് പിരിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലൊരു സംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് അകലെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഒടിയുന്ന ശബ്ദങ്ങളും ചിഹ്നം വിളികളും കേട്ടു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ആനക്കൂട്ടം ഇപ്പോൾ നില ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഈ വലകൾ എവിടെയാണോ കാട്ടുവാളികൾ വെച്ചുള്ള ഇവരുടെ വലകൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അത് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വശത്ത് നിന്നും ഇവർ ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ വളയും ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് വശത്ത് നിന്നും ഒച്ചയും ബേളവും ഉണ്ടാക്കി ആനക്കൂട്ടത്തെ വിരട്ടിയിട്ട് ഈ വള്ളികളുള്ള നാലാമത്തെ വശത്തേക്ക് ദിശയിലേക്ക് ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ ഓടിക്കണം പേടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഓടി ഈ ആനക്കൂട്ടം കുറേ എണ്ണം ഈ വള്ളികൾ കുരുങ്ങും അവരെ കുന്തം ഉപയോഗിച്ചും ഹനോ ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ കൊല്ലണം ഇതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാണെങ്കിലും വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ വളഞ്ഞു പൊന്ത കാടുകളിലും തടിയുടെ ഒക്കെ പുറകിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്ന ഫാൻ മൃഗക്കാർ അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ ചെണ്ട കുട്ടിയും വാകുണ്ടും ഭയങ്കരമായ ഒച്ച വെച്ചു ആ ശബ്ദം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ആ ശബ്ദം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വേര പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഓടും അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായ ശബ്ദമാണ് ഇവരുണ്ടാക്കിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കേട്ട് വരേണ്ട ഈ ആഫ്രിക്കൻ കാട്ടാനകൾ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം അതായത് നാലാമത്തെ ദിക്ക് അവിടെയാണല്ലോ കാട്ടുവള്ളികൾ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി ഭ്രാന്തമായിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി ഈ വലിയ വനത്തിനകത്ത് ഇടതൂർന്ന വനത്തിനകത്തൂടെയാണ് ഇതുങ്ങൾ ഓടുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കുറവാണ് ഈ തടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി വേണം ഇതുങ്ങൾ കോടാനായിട്ട് ഇവർ ഓടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വരുന്നു കാരണം എതുവഴിയാണ് ആന വരുന്നതെന്നും എതുവഴിയാണ് ആന പോകുന്നതെന്നും എനിക്ക് യാതൊരു നിശ്ചയവും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഫാൻ മൃഗക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണയുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ചാടും എന്നുള്ള ധാരണയെ തന്നെ തോക്കൊക്കെ പിടിച്ച് വളരെ ജാഗരൂകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏതായാലും എൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് ആന വന്ന് വീണില്ല കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് അകലെ നിന്ന് അതിഭയങ്കരമായ രീതിയിലുള്ള ആർപ്പ് വിളികളും ഒച്ചയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറേ ആനകൾ ഇവരുടെ ഈ കുരുക്കിനകത്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ അതിൽ ഒരൊച്ച കേട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പം കണ്ട കാഴ്ച അതിഭീകരമായിരുന്നു വലിയൊരു ആഫ്രിക്കൻ ആന ഇവരുടെ ഈ കാട്ടുവള്ളികളുടെ കുരുകളിൽ പെട്ടു നിപ്പോൾ ഈ വള്ളികൾ കെട്ടി വലിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നായാട്ടി വീരന്മാരായ ഫാൻ വർഗക്കാരൻ നിപ്പുണ്ട് അവർ ഇവൻ്റെ കാല് നോക്കി തന്നെ കുന്ത് എറിയുമാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ദേഹം മുഴുവൻ കുന്തം വന്ന് കയറിയിട്ട് ഒരു മുള്ളം വന്നിയെ പോലെയാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ആന അവിടെ നിന്ന് അലറുന്നത് അതിന് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഈ വള്ളിക്കകത്ത് കുരുങ്ങിപ്പോയി കാലിൽ നിറച്ച് കുന്തവുമാണ് ഓടാനും വേണം ഈ സമയത്താണ് ഇവർ ഇവരുടെ കുരുക്കിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഹനവും ആരോ വള്ളികൾ മുറിച്ചു വലിയൊരു തടി ഈ ആനയുടെ മുതുകിലേക്ക് വന്നങ്ങ് വീണു ആ തടിയിൽ ഇവർ തറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ശൂലം പോലുണ്ടായിരുന്ന മുള്ളുകൾ ഇതിൻ്റെ മുതുകിലേക്ക് ആഴത്തിൽ വന്ന് കയറി വലിയൊരു അലർച്ചയോടെ ഈ ആന അവിടെ ചെരിഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു വേട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദേഹം മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന മുള്ളുകളും കുന്
വളരെ കിരാതമായ ഒരു നൃത്തമാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും കാട് മുഴുവൻ ഇളക്കി ചെണ്ടകൾ കൊട്ടി വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇവരുടെ ഈ നന്ദി സൂചകമായിട്ടുള്ള നൃത്തം ആരംഭിക്കുന്നത് വേട്ടയാടപ്പെട്ട് വീണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനയുടെ ചുറ്റും നിന്നാണ് ഇവർ ഈ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ നൃത്തത്തിന് ശേഷം ഇവർ ഈ ആനയെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ബാധിക്കും ആനയുടെ തുമ്പിക്കയിൽ നിന്നുള്ള മാംസം കാലിൽ നിന്നുള്ള മാംസം ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് രാജാവ് എന്നെ പോലുള്ള അതിഥികൾ അവർക്കൊക്കെ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനയുടെ കാലിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മാംസമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വീതമായിട്ട് ഇവർ തന്നത് അപ്പം അന്ന് രാത്രി ഈ ആനയിറച്ചിയെ കഴിക്കാനുള്ളൂ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ആനയിറച്ചി കഴിച്ചിട്ടുമില്ല ഇവർ വലിയ ആഴി കൂട്ടിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഈ അറുത്തെടുത്ത ആനയുടെ മാംസം കൊണ്ടിടും എന്നിട്ട് ചുട്ടെടുത്താണ് ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലൊരു ഭാഗം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചികളിൽ ഏറ്റവും കാട്ടി കൂടിയ ഇറച്ചിയാണ് ഈ ആനയുടെ ഇറച്ചി എന്ത് ടൈപ്പ് സ്വാദാണ് അതിനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് അറിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എനിക്ക് വീതമായിട്ട് കിട്ടിയ ആനയിറച്ചി വലിയൊരു മൺകലത്തിനകത്ത് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ടും ഈ ആനയിറച്ചി പദം വന്നില്ല നമ്മൾ കഴിക്കും തോറും വേർക്കുന്ന ഇറച്ചിയാണ് ആനയിറച്ചി പിന്നീടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ ഈ വേട്ടയാടി വീഴ്ത്തിയ ആനകളുടെ ഇറച്ചി ഇവർ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇവർ വലിയൊരു പുകപ്പേര ആ കാട്ടിലുണ്ടാക്കി ആ പുകപ്പേരയ്ക്കകത്ത് ഈ ആനയിറച്ചി എല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ച് അതിനെ പുക കൊടുത്ത് ഇവർ ഉണക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർ കിട്ടിയ ഇറച്ചിയെല്ലാം പീസാക്കി ഉണക്കി വലിയ ബാണ്ടക്കെട്ടുകളിലാക്കി അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇവരുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ഈ വേട്ടക്കിടയ്ക്ക് ഈ ആനകളുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഈ ഫാൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ അടക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്ത പണി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇയാളുടെ മൃതദേഹം തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്കറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവർ ആളുകളെ അടക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇവർ ഭക്ഷണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സ്വന്തം ആളുകൾ ഇവർ ഭക്ഷണമാക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മരിച്ച ആളെ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുന്നത് അവർ ഭക്ഷണമാക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ആളെ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വിടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആചാര രീതി എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ യാത്രയിലെ കുറച്ച് വിചിത്ര ദിനങ്ങളാണ് ഈ ഫാൻ വർഗക്കാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ച ശേഷം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നു മരിച്ചവരെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഫാൻ വർഗക്കാരുടെ കൂടെ ഇനി ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല ഈ കാട്ടിക്കിടന്ന് മരിക്കുവാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനെ നരഭോജികളായിട്ടുള്ള ഫാൻ വർഗക്കാരുടെ ഇടയിലെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സംഘം അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറങ്ങി ഒരു വലിയൊരു നദിയുടെ ഓരം പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ചുമലിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ സ്റ്റഫുകൾ കൂടാതെ ഗോത്രത്തലവന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ വനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ പല പല മരങ്ങളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കായ്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് വിൽക്കണം അങ്ങനെയാണല്ലോ എനിക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ ഭാരമാണ് ചുമക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു നദിയുടെ ഓരം പറ്റി നടന്ന് ഇമ്പിച്ചോ ഗ്രാമത്തിന് അടുത്തെത്തി ഈ ഇമ്പിച്ചോ വർഗക്കാരുടെ പല ഗ്രാമങ്ങൾ കാട്ടിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ചെതർക്കിടപ്പുണ്ട് ഇവർ ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല നായാട്ട് വീരന്മാരാണ് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഫാൻ വർഗക്കാർ ആനകളെ പിടിച്ചതിന് സമാനമായിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വേട്ട രീതി ഇവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണാം അത് പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഇമ്പിച്ചോ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് കയറിയത് അവർ ഫാൻ വർഗക്കാരെ പോലെ അപടകാരികളായിട്ടുള്ള പേടിക്കേണ്ട ആളുകളല്ല വളരെ സൗഹൃദ മനോഭാവമുള്ള ഒരു ട്രൈബാണ് സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ ജീവിതത്തിലെ
ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച നായ്ക്കളുണ്ട് വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നായ്ക്കളാണ് അങ്ങനെ ഈ ഗോത്രക്കാരുടെ കൂടെ ഈ കാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഇവർ പണ്ട് മുതലെ തെളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകം മറ്റുള്ള ഇമ്പിച്ചോ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളും അവിടെ എത്തി അവരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ ഈ പറയുന്ന വള്ളികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഓരോ ഗ്രാമക്കാരും അവർ കൊണ്ടുവന്ന വള്ളികൾ വെച്ചിട്ട് വലകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രാമക്കാർക്കും ഇപ്പം ഓരോ വലകളുണ്ട് ഇനിയാണ് വേട്ടമേള തുടങ്ങുന്നത് ഇവർ ഓരോ ഗ്രാമക്കാരും ഉണ്ടാക്കിയ വലകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യോജിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മൈല് നീളത്തിൽ വലിയ ഒരു വലയാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വലിയ നീളമുള്ള വല ഇവർ ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ വെട്ടി തെളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൈതാനത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇവർ റാ പോലെ വളച്ച് വിരിച്ച് കെട്ടിവെച്ചു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി മുമ്പ് ഫാൻ വർഗ്ഗക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കാടിളക്കി മൃഗങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഈ മൈതാനത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഈ വലയ്ക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇവർ ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മൈതാനം വളയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ മൃഗങ്ങളെ കുന്തെറിഞ്ഞും ഒക്കെ ഇവർക്ക് കൈക്കലാക്കാം ഇതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്ന് മണിയോടെ ഇവരുടെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മൈല് നീളത്തിലുള്ള അഷിങ്ക എന്ന് പറയുന്ന വലകൾ റെഡിയായി റാ പോലെ ഇവർ ഈ മൈതാനത്ത് ഇത് കെട്ടിവെച്ചു വലിച്ച് നിവർത്തി വെച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി വെയിലൊന്ന് ആറി മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇര തടാനായിട്ടും വെള്ളം കുടിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു സമയം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാൻ മൃഗക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒച്ച വെച്ചും ചെണ്ടയടിച്ചുമൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ബഹളം ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം കേട്ട് വരണ്ട് മൃഗങ്ങൾ ഒരു വശത്തോടെ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഈ വല എവിടെയാണോ റാ പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഈ മൃഗങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കയറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വളരെ ജാഗരൂകനായിട്ട് നിന്നു കാരണം ഈ ഓടി വരുന്ന മൃഗം ഏതെങ്കിലും ലക്ഷ്യം തെറ്റി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നേർക്ക് വന്ന് വീണേക്കാം കാട്ട് പന്നിയോ മാനോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മുതുകത്തേക്ക് വന്ന് കയറും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടുതലും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി വരുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ ദേഹത്ത് വല്ല കാട്ടുപോത്തോ വന്ന് കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉന്നം പിടിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെ ഇവരെ ഒച്ചയും ബഹളവും എല്ലാം വെച്ച് മൂന്ന് വശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മൃഗങ്ങളെ തൂത്തുകൂട്ടി ഈ മൈതാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഈ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച നായ്ക്കളും ഇവർ ചെയ്യുന്ന അതേ പണി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നായ്ക്കളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒച്ച വെച്ച് മൃഗങ്ങളെ ഓടിക്കുവാണ് ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് ചെന്ന് കയറ്റുവാണ് അങ്ങനെ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വലയ്ക്കകത്ത് അനേകം മൃഗങ്ങൾ മാല് മുയല് കാട്ടുപന്നി അങ്ങനെ പല മൃഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കുരുങ്ങി കിടപ്പാണ് ഈ റാ പോലെ വളച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അഷിങ്ക വലയുടെ ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങളിലേക്ക് ഇവരങ്ങ് വന്ന് നിന്നു അപ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോകാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലമില്ലാതായി അങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയ മൃഗങ്ങളെ ഇവർ കുന്തുമറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തി എല്ലാത്തിനെയും കൊലപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഈ ഇമ്പിച്ചോ വർഗക്കാരുടെ ആ വർഷത്തെ വേട്ടമേള അവസാനിച്ചു ഈ വേട്ടയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഇറച്ചിയുടെ വീതമുണ്ട് എനിക്കും കിട്ടി ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത നായ്ക്കൾക്കും ഒരു വീതമുണ്ട് അവർക്കും എല്ലാം ഓരോ വീതം ഇവർ കൊടുത്തു കിട്ടിയ വീതമെല്ലാം പാണ്ടക്കെട്ടിനകത്താക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിരിച്ച് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്രയായി ഏതാണ്ട് പാതിരാവ് എടുക്കാറായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് അന്നത്തെ വേട്ട കാരണം നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയ മൃഗങ്ങളെ തൊലി ഉരിക്കണം ഈ തൊലിയെല്ലാം എനിക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ബാക്കി വരുന്ന മാംസം ഞാൻ അറുത്തിട്ട് എൻ്റെ കുടിലിൽ മുകളിൽ ഒരു അയ കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ കെട്ടി തൂക്കി തൂക്കിയിട്ട് ഇനി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വേണം ഇവയൊക്കെ അറുത്ത് പാകം ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്താണെങ്കിലും അന്നത്തെ പണികളെല്ലാം അവസാനിച്ചു ഈ പറയുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഞാൻ തൊലി ഒരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മാംസങ്ങൾ കെട്ടിത്തൂക്കി ഈ കുടിലിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഈ കുടിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങി എന്താണെങ്കിലും നരവോജികൾ ഗ്രാമമല്ലാത്തതിനാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങാൻ എനിക്ക് പറ്റി അന്നത്തെ വേ
ഉരുതുകളുടെ പുറത്ത് കൊണ്ടിട്ടു ഇങ്ങനെ കനലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് അങ്ങോട്ട് അടുക്കത്തില്ല ഏറെ താമസിയാ തന്നെ ഈ ബഷിക്കോയി സൈന്യം ഉറുമ്പുകളുടെ സൈന്യം ആക്രമണം നിർത്തി കാടുകളിലേക്ക് പിൻവലിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ വലിയൊരു പട്ടാളം വന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ട് പിൻവലിയുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഉറുമ്പുകളുടെ കൂട്ടം കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് ഗ്രാമം പതുക്കെ ശാന്തമായി എല്ലാവരും അവരവരുടെ കുടിലുകളിലേക്ക് മടങ്ങി ഞാനും എൻ്റെ കുടിലിനകത്തേക്ക് ചെന്നു അകത്ത് ചെന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിട്ടിരിക്കുന്ന മാനിൻ്റെ മാംസഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിയത് എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ വന്ന ബഷിക്കോയി ഉറുമ്പ് പട ഇത് മുഴുവൻ തിന്ന് തീർത്തു ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ ഞാനൊരു നെടുവീർപ്പെട്ടു അതെ ആഫ്രിക്ക ഒരു വിസ്മയമാണ് ഇനിയും എന്തെല്ലാം ഞാൻ കാണാൻ കിടക്കുന്നു